Salve, salve aí galera ligado no canal Prazer Lucas na área E hoje galera eu vou responder a pergunta aqui de um inscrito sobre a plataforma da Uber Drive Beleza? Ele tentou fazer o cadastro dele Ele fez o cadastro e a conta dele já subiu como bloqueada Eu vou dar umas dicas aqui pra ele e vou tentar ajudar ele a entender o que aconteceu Mas antes de começar esse vídeo eu vou pedir pra você que não é inscrito no canal Já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like Todos os dias tem novidade aqui no canal, então não fica de fora, beleza? Eu vou deixar aí na descrição os links de indicação das plataformas de mobilidade de entrega Com esses links a sua aprovação é é rápida, prática e garantida. Então não perde tempo, corre lá, se cadastra e comece a trabalhar essa semana ainda, beleza? Pessoal, é o seguinte, tô com a dúvida aqui do Al Alpacros, Alparos, né? Na, na verdade é o Caio na área, o canal Caio na área. Ele colocou aqui, ó, Uber Drive, no vídeo da Uber Drive, mudar de bike para moto, tá? Então ele fez essa, essa pergunta aqui. E eu vou ler aqui pra vocês, ó. Chefe, eu tinha uma conta de bicicleta e segui o passo a passo e fui lá e comprei o chip. Cadastrei um e-mail novo para fazer a entrega de moto. Os documentos foram aprovados, só que após uma hora, minha conta deu como bloqueada. Detalhe, eu fiz um cadastro novo com e-mail e número de telefone novo. Por que será que isso aconteceu, cara? Provavelmente, provavelmente duplicidade de conta de alguma forma aí, Tá? Então, qual que é a ideia aí, cara? É o seguinte, tem que verificar com o suporte do, do, do próprio aplicativo que, que houve com a sua conta, tá? É, entrar lá no suporte e mandar aí o, o print do bloqueio e questionar o porquê, né? Porque, assim, existe uma lei hoje que para bloquear a conta, eles têm que estar três dias de, ante, de antecedência. No caso, eles deveriam ter aprovado a sua conta, ok? E já ter enviado o, a mensagem. Ó, daqui três dias a sua conta vai ser bloqueada, Tá? Então, isso não pode pegar e bloquear assim, já tá errado aí já. Segundo, se você tem um cadastro, um outro cadastro de outro modal e você foi bloqueado, qual que foi o motivo que você foi bloqueado no outro modal? Tá? Tem que entender isso daí, porque às vezes o bloqueio que eles dão não é só no modal que você tá lá, você não vai fazer mais entrega. Beleza, eu crio uma conta de carro para você motorista, aí você é liberado normal. Então, existe graduação de gravidade de bloqueio. Tem bloqueio, meu amigo, que é definitivo, você não trabalha, meu, você nem entra na, na empresa, você nem, nem trabalha na plataforma. E tem bloqueio que é razoável, foi só naquele modal de entrega e tal, os caras viram que deu uma mancadinha e tirou você da plataforma, você pode trabalhar em outros modais, beleza? Aí tem que ver o que aconteceu aí com esse, com esse negócio seu aí. Agora, cara, uma coisa que eu não recomendo é você comprar o chip já para fazer cadastro, Ok? para você trabalhar no aplicativo, tá? Pega o número de alguém da sua, da sua mãe, da sua esposa, entendeu? De alguém da sua casa e tenta fazer o cadastro, beleza? Porque se der errado, pelo menos você vai, não vai ter gasto de dinheiro. Outra coisa que eu super recomendo também, pessoal, antes de fazer é, qualquer locação de veículo, tá? Já, já chegou escrito aqui, falou, eu loquei o veículo, aí eu fui fazer o cadastro, depois que ele alugou o carro, ele foi fazer o cadastro na Uber, e o cadastro dele foi reprovado, foi bloqueado, foi negado, e aí o cara teve que pagar a diária do carro, né, à toa. Primeiro você faz o seu cadastro, seja liberado na plataforma, depois que você foi liberado na plataforma, aí você corra atrás de um veículo ou de algum, algum meio de mobilidade para você ganhar o dinheiro na plataforma. Não coloque primeira, a, a, o meio de transporte primeiro. Ah, eu vou comprar a bike, ah, eu vou comprar o chip, ah, eu vou alugar o carro e depois eu faço o cadastro. Não. Porque a plataforma pode negar a sua entrada na, na, na plataforma e você vai ter colocado um dinheiro numa coisa que não vai te dar um retorno. Então faça as coisas gradualmente, entendeu? Da forma que tem que ser. Primeiro, seja aprovado na plataforma. Foi aprovado na plataforma, você aluga o carro. Você alugou o carro, você coloca o carro no aplicativo, aprova o documento do carro e vai trabalhar, entendeu? Agora, não é você pegar, alocar o carro primeiro e depois tentar entrar lá na empresa para você trabalhar. Entendeu? Essa empresa pode muito bem negar o seu acesso, tá bom? Então fica a dica aí do canal. Cara, verifica se o porquê, né, que você, se você foi bloqueado na outra conta que você tem, ok? E se você for criar outra conta, não compra chip. Pega o número de alguém da sua casa aí, que é só para você receber o código, tá? Só é receber o código lá de SMS para você entrar no aplicativo, para você validar lá a sua conta, tá bom? Você não sabe se eles vão aprovar ou não, então não compra coisas já acreditando que você vai entrar. Primeiro entra, para depois você começar a investir naquilo, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, quero agradecer aí 
o Caio. Pessoal que tiver dúvida, crítica, sugestão, elogio, deixa aí nos comentários, que o seu comentário pode se transformar num vídeo aqui para o canal. Tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.